நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சந்திராயன் டூ ராக்கெட்டை வந்து நிலாவுக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நிலாவுக்கு போயிட்டு என்னென்ன மாதிரி வேலைகள்லாம் செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய யூடியூப் வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிலாவுக்கு போயிட்டு இந்த சந்திராயன் டூ ராக்கெட்டில் இருக்க நிறைய சயின்டிஃபிக் டிவைசஸ்லாம் இருக்குதுல்ல இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி அந்த டேட்டாவெலாம் கலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த சவுத் போல் ரீஜனில் தண்ணீர் இருக்கிறதா எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் அதே சமயம் அந்த நிலாவில் வந்து எந்த மாதிரி தாதுக்கள்லாம் இருக்குது அதாவது மினரல்ஸ்லாம் என்னென்ன மாதிரி மினரல்ஸ் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இந்த சந்திராயன் டூ மிஷன் வந்து கண்டுபிடிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசைப்பலகை சரி முதல்ல நம்ம இந்த சந்திராயன் டூ மிஷன் நிலானுடைய சவுத்து போலில் இந்த தண்ணீர் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது வந்து எப்படி சாத்தியம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம கண்களால் பார்க்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வெளிச்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த வெளிச்சத்தை தான் இந்த எலக்ட்ரோமேனட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒய்ஃபையாக இருக்கட்டும் இல்லை செல்ஃபோன் டவுன் வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் இல்லை நம்ம எக்ஸ்ரே எடுக்கிறப்ப அதுலேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ்ரேஸ் இருக்குதுல்ல இது எல்லாமும் வெளிச்சம் தான் ஆனால் நம்ம கண்களால் பார்க்க முடியாது அவ்வளோதான் வித்தியாசமே இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டில் ஒய்ஃபை இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஒய்ஃபையோட ஃப்ரீக்குவன்சி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ரெண்டு புள்ளி நாலு ஜிகாஹர்ஸ் இதுவே அந்த ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு பதிலாக அது இன்னொரு வகையாக நம்ம மெசட் பண்ணலாம் அதுக்கு பேர் தான் வேவ்லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்மளோட ஒய்ஃபையோட வேவ்லென்த் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அதாவது ஒரு வேவ்னுடைய லென்த் வந்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம கண்கனால் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சவப்பு கலர் வண்ணம் வந்து எடுத்துக்கோங்க சவப்பு கலர் வெளிச்சத்தை எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெட் கலர் லைட்டை வந்து எவ்வளோ ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூறு டெராஹர்ஸ் இருக்கும் அதே சமயம் இதனுடைய வேவ்லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வெறும் ஏழ்நூறு நேனோமீட்டர் அளவுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கண்களால் பார்க்கக்கூடிய வெளிச்சத்தை மட்டும் இல்லாமல் ரேடியோவேஸ் மைக்ரோவேஸ் அதே சமயம் இன்ஃப்ரா ரேட் அல்லது நம்மளோட விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரத்தோட அதிக ஃப்ரீக்குவன்சியாக இருக்கிற யூவி ரேஸ் எக்ஸ்ரேஸ் காமா ரேஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் எலக்ட்ரோமேனட்டிக் ரேடியேஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட எதுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா இந்த பூமியுடைய காற்று மண்டலம் இருக்குதுல்ல அட்மாஸ்பியர் இந்த அட்மாஸ்பியரில் தண்ணீர் வந்து இருக்கும் எவ்வளோ அளவு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுமார் பதிமூணு ட்ரில்லியன் டன்ஸ் அளவுக்கு இருக்கும் இந்த தண்ணீர் தான் நம்மளோட சூரியன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான ரேடியேஷன் இருக்கும் அதில் யூவிஎஸ் இருக்கும் நம்ம கண்களால் பார்க்கக்கூடிய வெளிச்சம் இருக்கும் அதே சமயம் எக்ஸ்ரேஸும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ரேடியேஷன்ஸை வந்து எழுபது சதவீதம் எது தடுத்து இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நம்ம அட்மாஸ்பியரில் உள்ள தண்ணீர் தான் ஸோ இந்த எழுபது சதவீதம் வந்து அந்த ரேடியேஷன் தடுத்து நிறுத்துதில்ல இதில் முக்கியமாக எந்த பகுதியை வந்து அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த இன்ஃப்ரா ரேட் அப்படிங்கிற வேவ் தான் ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தண்ணீர் வந்து இன்ஃப்ரெட் ரேடியேஷனை ரொம்ப அதிக அளவில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது இந்த விஷயத்தை பொறுத்து தான் நம்மளோட நிலாவில் வந்து சவுத் போல் ரீஜனில் இமேஜிங் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் வச்சு நம்ம தண்ணீர் இருக்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஒரு தண்ணீர் எடுத்துக்கோங்க அந்த தண்ணீரில் வந்து இன்ஃப்ரெட் ரேடியேஷன் அனுப்பும் போது எந்தளவுக்கு அந்த ரேடியேஷனை அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த ஸ்பெக்ட்ரமை யூஸ் பண்ணி அந்த நிலானுடைய சர்ஃபேஸ்லேருந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து இந்த இன்ஃப்ரெட் ரேடியேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் வந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணக்கப்புறம் தான் எந்தெந்த இடத்துல இந்த தண்ணீர் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட சந்திராயன் டூ மிஷனில் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி வரலாம் இப்போ ஒருவேளை தண்ணீர் வந்து ஐஸாக இருக்குது இல்லை தண்ணீர் வந்து லிக்விடாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த லிக்விடாக இருக்கிறக்கும் ஐஸாக இருக்கிறக்கும் என்ன எப்படி வந்து தனியாக வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல சொல்ல போனால் நம்மளோட ஏற்கனவே லெபார்ட்ரியில் வந்து நம்மளுக்கு கேட்கவே தெரியும் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தண்ணீர் வந்து தண்ணியாக இருக்கிறப்ப அதாவது லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கிறப்ப எவ்வளோ இந்த இன்ஃப்ரெட் ரேடியேஷன் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அதே சமயம் தண்ணீர் வந்து ஐஸாக இருக்கிறப்ப எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்னு ச
ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்புறதுனால தான் நம்மளோட பூமியில் நம்மளால் வாழ முடியுது இதுவே நிலாவில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான அட்மாஸ்பியருமே இருக்காது ஸோ இதனால் அந்த சூரியனு வரக்கூடிய எக்ஸ்ரேவாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற ஹை எனர்ஜி ரேடியேஷனாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து அந்த நிலாவினுடைய சர்ஃபேஸை வந்து போய் மோதும் இந்த மாதிரி போய் மோதுறப்ப இந்த எக்ஸ்ரேங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போனால் அயனைசேஷன் ரேடியேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எப்படி சாத்தி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த ஆட்டமான எடுத்துக்கோங்க அந்த ஆட்டமில் எப்படி இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் ஒரு ஆட்டம் நியூட்ரலாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒருவேளை இந்த சூரியனிலேருந்து வெளியாகக்கூடிய எக்ஸ்ரே இருக்குது இல்லை இந்த எக்ஸ்ரே இந்த ஆட்டம் மேலே போய் படுறப்ப இந்த எக்ஸ்ரேக்கு வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டமில் உள்ள கம்மியாக இருக்கிற எனர்ஜியில் சுற்றிகிட்டு இருக்க எலக்ட்ரானை வந்து ரிமூவ் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த எக்ஸ்ரேக்கு எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ அப்படி வந்து இந்த எலக்ட்ரானை வந்து ரிமூவ் பண்ண உடனேயுமே இந்த ஆட்டம் பாசிட்டிவ் ஐயானாக மாறிடும் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸோட அளவு குறைஞ்சனால இந்த ஆட்டம் பாசிட்டிவ் ஐயானாக மாறிடுச்சு ஸோ அதனால தான் எக்ஸ்ரேவை நம்ம அயனைசிங் ரேடியேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இப்போ இந்த எக்ஸ்ரே வந்து ஒரு ஆட்டம்ல இருக்க எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறக்கும் நம்ம இந்த நிலானுடைய சர்ஃபேஸில் வந்து எந்த மாதிரி மினரல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் என்ன சமோதம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா இப்போ இதே எக்ஸ்ரே வந்து நிலானுடைய இந்த பரப்பளவில் அதாவது சர்ஃபேஸில் வந்து படுறப்ப அந்த நிலாவில் இருக்க சர்ஃபேஸில் உள்ள ஆட்டமில் போய் மோதுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இந்த லோ லெவலில் இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் எக்ஸ்ரே அப்படி ரிமூவ் பண்ணக்கப்புறம் இந்த ஆட்டமில் சுற்றிட்டு இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக மாறிடும் அப்படி அன்ஸ்டேபிளாக மாறுறப்ப ஹை எனர்ஜியில் இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ரிமூவ் ஆன எலக்ட்ரானோட இடம் இருக்குது இல்லை அந்த இடத்த வந்து இது நிரப்ப பார்க்கும் ஸோ அந்த சமயத்தில் இந்த ஹை எனர்ஜி எலக்ட்ரான் இந்த லோ எனர்ஜி எலக்ட்ரானுக்கு வரப்ப ஒரு எக்ஸ்ரே வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த எக்ஸ்ரே இருக்குது இல்லை எந்த எலமெண்ட்டு வந்து இந்த எக்ஸ்ரே ரிலீஸ் பண்ணிச்சோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு எனர்ஜியில் எக்ஸ்ரே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கும் உதாரணத்துக்கு மெக்னீசியம் ஆட்டமில் வந்து எக்ஸ்ரே படுறப்ப அதுலேருந்து வெளியாகக்கூடிய எக்ஸ்ரேவோட எனர்ஜி ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி அயனுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் கேல்சியமுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆட்டம்லேருந்து வெளியாகக்கூடிய இந்த செகண்டரி எக்ஸ்ரே இருக்குது இல்லை இந்த ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த சூரியனிலேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ்ரே தான் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ரே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆனக்கப்புறம் மேலே இருக்கிற எலக்ட்ரான் கீழே குதிச்சக்கப்புறம் இங்கே செகண்டாக ஒரு எக்ஸ்ரே வந்து ரிலீஸ் பண்ணிச்சுல அதுக்கு பேர் தான் செகண்டரி எக்ஸ்ரே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த செகண்டரி எக்ஸ்ரேவோட எனர்ஜி வந்து ஒவ்வொரு ஆட்டமுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஆட்டம் வந்து எந்த மாதிரி செகண்டரி எக்ஸ்ரே வந்து எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே டேட்டா இருக்கும் இதன் பொறுத்து தான் நம்ம அந்த மூணு சர்ஃபேஸ்லேருந்து வெளியாகக்கூடிய எக்ஸ்ரே இருக்குது இல்லை இந்த எக்ஸ்ரே வந்து என்ன எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு டேட்டா கிடைச்சாவே போதும் அங்கே என்னென்ன மாதிரி ஆட்டம்ஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் கேட்கவே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குல்ல அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நிலாவுக்கு போய் அங்கேருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த ஆர்பிட்டரில் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த பதினாலு பேலோட்ஸும் ஒவ்வொரு பேலோடும் எந்த மாதிரி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்டாக ரெடி பண்ணி ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் தான் ஆரம்பிச்சிது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்த வீடியோ லென்த்தாக போயிடும் எல்லா பேலோட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அதனால் மறக்காமல் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேலோடும் அதனுடைய வேலை என்ன எப்படி வேலை செய்யுது என்ன மாதிரி டேட்டா வந்து நிலாவிலேருந்து கலெக்ட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து அதனுடைய டாபிக் போட்டு அதுக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரோட் அந்த சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழு விவரமும் அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் மறக்காம கீழே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு தெரியாத சில விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமுள்ளதாக இருந்தால் மறக்காம கீழே ஒரு லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்களோட நண்பர்களோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பார்த்துருந்தது விசைப்பலகை என் பேர் ரஞ்சித் குமார்